அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ டைபோல் இன் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஸோ டைபோல் இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது எதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போது ஒரு டைபோல் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருந்தால் டார்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் டார்க் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் எனது டவ் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் டி டா க்ராஸ் ப்ராடக்டில் எழுதும்போது டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி க்ராஸ் இன்னு போடுவோம் படித்தோம் அப்படி தானே க்ராஸ் ப்ராடக்டில் எழுதும்போது ஆங்கிள் எழுத மாட்டோம் ஸோ டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் டிட்டா நம்ம படிச்சுருக்கோம் டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் இ படிச்சுருக்கோம் சரி இப்போது இந்த டைப்போலில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ டைப்போல் டைப்போல் இஸ் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன வச்சுருக்கோம் ஒரு டைப்போல் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த டைப்போலில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் energy of a dipole chai appa explanation consider a dipole a dipole na enadu or minus q um or plus q um separated by a small distance is called as another dipole so consider a dipole placed in the uniform electric field or dipole edila vachirukom uniform electric field diagram varayanum uh, e சரியா ஸோ இய டைபோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ டார்க் வென் கெப்ட் இன் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இ இந்த டைபோல் ஒரு டார்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சரி சரி திஸ் டா திஸ் டார்க் ரொட்டேட் த டைபோல் டு அலைன் இன் வித் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் இந்த டார்க் இந்த டைபோலை ரொட்டேட் பண்ணும் சரி டு ரொட்டேட் த டைபோல் ஃப்ரம் இட்ஸ் இனிஷியல் ஆங்கிள் ஸோ அதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம்னா இட் இட் டேர்ன் ஆகுது இல்லை டேர்ன் ஆகும்போது அதோட ஆங்கிள் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஆங்கிள் டீட்டா டேஷ் டு அனதர் ஆங்கிள் ஒரு இடத்துல இருக்க இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகுதுனாலே ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் என்னது டீட்டா டேஷ் அது அந்த ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து என்னவாக இருக்கும் டீட்டா எகெயின்ஸ்ட் த டார்க் எக்ஸர்டட் பை த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் மஸ்ட் பி அப்ளைட் ஆன் த டைபோல் அப்போ அந்த டைபோலில் டார்க் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டார்க் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் அப்ளை ஆகுது புரியுதா அப்போ நம்ம ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எடுத்திருக்கோம் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டைபோல் வச்சுருக்கோம் அப்போ டைபோல் வச்சுருந்தாலே இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னது டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த டார்க்குன்னா இருக்க இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் பொசிஷன் மாற்றும்போது அதோட இனிஷியல் ஆங்கிள் டீட்டா டேஷ்லேருந்து அது போய் இருக்கக்கூடிய போய் சேரக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து என்னவாக இருக்கும் டீட்டாக் எகெயின்ஸ்டாக டார்க் எக்ஸர்ட் ஆகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் எக்ஸ்டர்னல் டாக் வந்து அதில் அப்ளை ஆகுது சரி இவ்வளோ எழுதிட்டு இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கதை எழுதிட்டு த ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் டார்க் அப்போ ஒர்க் நடக்குது இப்போ இருக்க இடத்துலேருந்து அது மாறுதுனாலே ஒரு வேலை நடக்குதுன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ த ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் டார்க் அவ்வளோ எழுதிட்டு ஒர்க் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டார்க் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் எனது டவ் ஸோ டவ் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஒரு ரெண்டு ஆங்கிள் வந்தாலே நம்ம இன்டெக்ரல் எடுத்துக்குவோம் ஸோ டீட்டா டேஷ்லேருந்து எங்கள் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக கீழே போடணும் ஃபைனலில் மேலே எழுதணும் ஸோ டீட்டா டேஷ்லேருந்து எங்கே போகுது டீட்டாவுக்கு போகுது டார்க்கை டினோட் பண்ணக்கூடிய லெட்டர் என்னது டவ் எக்ஸ்டர்னல் டி டீட்டா புரியுதா ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் டீட்டா டேஷ் டு டீட்டா டவ் எக்ஸ்டர்னல் டி டீட்டா ஸோ டவ் எக்ஸ்டர்னல் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டு டவ் டவுனா என்னது பி கிராஸ் இ நம்ம படிச்சிருக்கோம் கிராஸ் இல்லாமல் எழுதும்போது டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போடுவோம் பிஇ சைன் டீட்டான் போடுவோம் புரியுதா இப்போ ஒர்க்கு டார்க்கு எகெயின்ஸ்டாக நடக்குது அப்போ அந்த டார்க்குக்கு நடக்குது அப்போ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் பொசிஷன் மாறும்போது டீட்டா டேஷ்லேருந்து டீட்டா டவ் எக்ஸ்டர்னல் இந்த டீட்டாவில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு கட்டாயம் டி டீட்டா சேர்த்துக்கணும் என்ன இன்டெக்ரல் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை தான் இதில் போடுவோம் டி டீட்டாவில் போடுவோம் சரியா இப்போ டவ்வில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ டவ் எக்ஸ்டர்னல்னாலும் டவ் இ எல்லா இ இஸ் ஈக்வல் டு என்னென்னு போடுறோம் பி கிராஸ் இ சரியா அடுத்து சப்ஸ்டியூட்டிங் த ஈக்குவேஷன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டவ் எக்ஸ்டர்னலுக்கு பதிலாக எக்ஸ்டர்னலுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் பி கிராஸ் இ போட்டிருக்கோம் கிராஸ் இல்லாமல் நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் பிஇ சைன் டீட்டா டி டீட்டா டவ் எக்ஸ்டர்னல் தான் எனது பிஇ சைன் டீட்டா சரி கவனம் ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் டீட்டா டேஷ்லேருந்து எங்கே போயிருக்கோம் டீட்டா என்ன எழுதியிருக்கோம் டவ் எக்ஸ்டர்னல் டி டீட்டா டவ் எக்ஸ்டர்னலுக்கு என்ன எழுதியிருக்கோம் பிஇ சைன் டீட்டா இன்டெக்ரலுக்கு உள்ள வெக்டார் ஃ
டீட்டா புரியுதா ஸோ சைனை இன்டகிரேட் பண்ணால் காசு கிடைக்கும் அந்த காசில் என்ன டீட்டாவெல்லாம் போடணும்னா இன்டகிரலில் இருக்கக்கூடிய டீட்டாவை போடணும் முதல்ல இருக்க டீட்டா என்னது டீட்டா டேஷ் ஸோ டீட்டா டேஷ்னு இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு காஸ் டீட்டா டேஷ் ஃபார்முலாலே நடுவில் என்ன வரும் மைனஸ் வரும் அடுத்து காஸ் எதை போடணும் டீட்டாவை போடணும் புரியுதா ஸோ இந்த டீட்டாவுக்கு பதிலாக இந்த இன்டகிரலில் அப்ளை பண்ணுறோம் அதனால் டீட்டா டேஷ் மைனஸ் என்ன கிடைக்கும் டீட்டா புரியுதா இப் இது சைனை இன்டகிரேட் பண்ணால் காசு கிடைக்கும் எப்படிங்கிறது குழம்பாதீங்க இது நீங்கள் படிக்காததுனால உங்களுக்கு தெரியாது சரி அப்போ ஒர்க் இஸ் டன் அப்போ உங்கள் ஒர்க் நடந்திருக்குன்னா பொட்டன்ஷியலை டினோட் பண்ணக்கூடிய லெட்டர் யூ புரியுதா பொட்டன்ஷியலை டினோட் பண்ணக்கூடிய லெட்டர் யூ ரெண்டு ஆங்கிளில் மாறுச்சு ஸோ ஃபைனல் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஆங்கிள் என்னென்ன எடுத்தோம் டீட்டா டேஷ் ஃபைனல் ஆங்கிள் என்னென்ன எடுத்தோம் டீட்டான்னு எடுத்தோம் அப்போ டிஃபரன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது யார்கிட்ட இருந்து யாரை மைனஸ் பண்ணணும் இல்லை செகண்ட் ஒன் மைனஸ் தான் என்னது ஃபஸ்ட் ஒன் அப்போ யூ ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் யு ஆஃப் டீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்த ஆங்கிள் யூ ஆஃப் டீட்டாவும் யூ ஆஃப் டீட்டா டேஷும் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளுக்கு பேர் டெல்டா யூ அப்போ டெல்டா யூக்குள்ளால் யாரெல்லாம் இருக்கா பொட்டன்ஷியல் ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் இனிஷியல் யூ ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் யூ ஆஃப் டீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சரி இதை அந்த பிஇயை உள்ளே கொண்டு வா பிஏ உள்ளே கொண்டு வரும்போது பிஇ காஸ் டீட்டா டேஷ் மைனஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா அப்படி தானே அப்போ ஃபஸ்ட்டு யாரை எழுதுகிறோம் யூ ஆஃப் டீட்டாவை எழுதுகிறோம் யூ ஆஃப் டீட்டா நமக்கு எப்படி இருக்குது மைனஸ் பிஇ காஸ் டீட்டான்னு இருக்குது அப்போ எப்படி எழுதுவோம் மைனஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா அடுத்து யார் இருக்கா யூ ஆஃப் டீட்டா டேஷ் யூ ஆஃப் டீட்டா டேஷ் எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா டேஷ் அப்போ ப்ளஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா டேஷ் புரியுதா நெக்ஸ்ட் இப்போ இது வர முடிச்சுட்டு இஃப் டீட்டா டேஷ் இஃப் த இனிஷியல் ஆங்கிள் டீட்டா டேஷ் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் காஸ் நைன்டியோட வேல்யூ என்னவா மாறிடும் சீரோவாக மாறிடும் அப்போ யூ ஆஃப் டீட்டா டேஷ் என்னவா மாறிடுச்சு சீரோவாக மாறிடுச்சு ஸோ த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த சிஸ்டம் ஆஃப் டைபோல் கெப்ட் இன் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் கிவன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யார் மட்டும்தான் இருப்பா மைனஸ் பி காஸ் டீட்டா மட்டும் கிடைக்கும் வெக்டாரில் எழுதும்போது என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் பி டாட் இன்னு எழுதும் புரியுதா ஸோ இனிஷியல் நைன்டி டிகிரியில் இருந்தால் காஸ் நைன்டி சீரோவாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு யார் மட்டும்தான் இருப்பா மைனஸ் பி காஸ் டீட்டா மட்டும் இருக்கும் வெக்டாரில் எழுதும்போது யூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன போடுவோம் மைனஸ் பி டாட் இ வெக்டார்னு எழுதும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதை மட்டும் எழுதுங்க சரியா 